है दोस्तों कमर्शियल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं और इससे आम पब्लिक को भी फायदा होता है उनको रहने के लिए घर मिलता है बिजनेस करने के लिए मकान और मेडिकल असिस्टेंट के लिए हेल्थ केयर यही कॉमर्शियल रियल एस्टेट हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा छह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी प्लस ये भी बताऊंगा किस टाइम पे वो प्रॉपर्टी खरीदना है और किस टाइम पे उसे बेचना है जिससे हाइएस्ट रिटर्न मिल सके इन्वेस्टर्स इसे मार्केट साइकिल बोलते हैं पहला है रिटेल कॉमर्शियल हम सभी जानते हैं रिटेल के बारे में जैसे शॉपिंग मॉल शॉपिंग सेंटर छोटा मोटा दुकान जहां हर रोज खरीदारी होता है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है जो कंप्यूटर्स के लिए एक बड़ा दीवार बना देता है आसानी से वो दीवार को पार नहीं कर पाएंगे यहां आप आसानी से अपना खुद का मोनोपोली तैयार कर पाओगे मोनोपोली मीन्स अकेला में जिसको टक्कर देने के लिए कोई दूसरा नहीं होगा जिसके वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है जैसे इन्फ्लेशन रिसेशन डिक्लाइनिंग कंज्यूमर्स एट्सेट्रा अगर लोगों के पास कस्टमर नहीं होगा तो वो अपना बिजनेस सही से चला नहीं पाएंगे चीजों का दाम बढ़ने से वो कस्टमर खो सकते हैं जिससे आप रिटेल टीनर्स को खो दोगे फ्यूचर में क्या होगा ये समझ के इन्वेस्ट करें अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो उतना मायने नहीं रखता दूसरा कॉमर्शियल ऑफिस ये सबसे बढ़िया एसेट क्लास है अपने आसपास देखो हर जगह आपको बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलेगा ज्यादातर कॉमर्शियल है यहां आपको डिफरेंट सेप एंड साइज की प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो आपके बजट के हिसाब से एकदम सही होगा किसी भी प्रॉपर्टी को आप कॉमर्शियल ऑफिस में बदल सकते हो उसे कन्वर्ट कर सकते हो इसकी डिमांड भी बहुत अच्छा है और शायद आगे भी रहेगा नेक्स्ट है मल्टी फैमिली कुछ कहेंगे मल्टी फैमिली तो कॉमर्शियल नहीं है पर अगर बात बहुत सारे अपार्टमेंट की हो तो वो कॉमर्शियल के अंडर में पड़ता है मल्टी फैमिली में 800 या उससे भी ज्यादा अपार्टमेंट हो सकता है ऐसे तो मल्टी फैमिली बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है हर महीने एक्स्ट्रा कैश फ्लो जनरेट करने के लिए पर एक डिसएडवांटेज है ओवर सप्लाई लोगों के पास बहुत ऑप्शन होगा अपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए जिससे अपार्टमेंट का रेंट गिर सकता है और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट लो कर देता है तो लोग अपार्टमेंट भाड़े पे नहीं लेंगे वो सीधा खरीद लेंगे जो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सारे अपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए जो खर्च आता है वो पर जब लोग मोर्टेज लोन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनको रेंट पे घर लेना ही होगा नो अदर ऑप्शन जो आपके लिए अच्छा है नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल ऑफिस की तरह इंडस्ट्रियल स्पेस भी आपको सालों तक भाड़ा दे सकता है जिसे बड़े बड़े वायर हाउस जिसके लिए हजारों स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ता है यहां आप मिक्सअप कर सकते हो यहां कुछ वहां कुछ तो वहां कुछ इससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ये एक क्लासिक इन्वेस्टमेंट होगी सेल्फ स्टोरेज इसे मिनी वायर हाउस कह सकते हो जहां कंपनीज के एक्सेस फाइल रिकॉर्ड्स या दूसरा कोई चीज रहता है इकोनॉमिक रिसेशन से यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब कैश फ्लो आता ही रहेगा पर कंपटीटर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि ऐसे स्टोरेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लोग आसानी से यह बना सकते हैं जिससे रेंट भी घटेगा ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर वहां कंपिटिशन ना हो तो जैसे एक स्टोरेज एक शॉपिंग मॉल में जहां कंपिटिटर दूसरा रूम नहीं बना सकते हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी ये बहुत बड़ा बिजनेस है इकोनॉमिक डाउनफॉल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बस एक प्रॉब्लम हो सकता है सही टीन की बाकी सब तो ठीक है हेल्थ केयर मतलब नर्सिंग होम मेडिकल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटलिटी मतलब होटेल्स मोटेल्स कैसिनोस रिसोर्ट वैकेशन रेंटल्स एटसेट्रा खासकर हॉस्पिटलिटी में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डाउनफॉल में इसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा पड़ता है इकोनॉमी की खराबियों की वजह से कस्टमर कम आएगा और रेंट्स भी इन सब में आपको एक ही एसेट क्लास पे फोकस करना चाहिए 
खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो क्योंकि आपको एक परफेक्ट नीच चाहिए और नीच से ही आपको आपकी पर्सनल क्राइटेरिया मिलेगा अब क्वेश्चन आता है इन एसेट को कब और कहाँ खरीदें और कब उसे बेचें उसके लिए आपको चार फेज का ख्याल रखना होगा जिसे कहते हैं मार्केट साइकिल क्वारेंट फेज वन कहता है कि मार्केट अभी रिकवरिंग मोड पे है जहां कोई भी जॉब वैकेंसी नहीं है नहीं कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये सिग्नल देता है अब सही टाइम है खरीद लो पर ऐसा ही खरीदो मत पहले तो रिसर्च करो उसके बाद खरीदना क्राइटेरिया के हिसाब से फेज टू कह रहा है मार्केट एक्सपैंड कर रहा है जॉब वैकेंसी अभी नहीं है पर नया बिल्डिंग बन रहा है ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें ये सबसे बढ़िया टाइम है जब मार्केट फेज थ्री पर चल रहा है जहां सप्लाई बहुत बढ़ गया है जॉब वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ है नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है बेचने के लिए फेज टू से भी अच्छा क्योंकि ये रियल एस्टेट मार्केट जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है अगर आप बिगिनर हो तो आप फेज फोर से दूर ही रहो कुछ भी खरीदो मत उस टाइम कंपटीशन वहां बहुत ज्यादा है अगर आप यहां एंटर करोगे तो बड़े लोग आपको कुचल सकते हैं फेज थ्री या फेज फोर में पैसे बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होता है पर एज अ बिगिनर अब बस फेज वन पे फोकस करो क्योंकि शुरुआती दौर में अगर लड़ाई करना पड़े तो तकलीफ बहुत होता है यह एक सवाल उठता है कि अगर वो तीन चार फेज मेरे लिए नहीं है तो क्या मैं उस टाइम चुपचाप बैठा रहा हूं नो no, आप रिसर्च करो सिलेक्ट करो कौन सी प्रॉपर्टी को खरीदना है सौ प्रॉपर्टी देखो सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जस्टिफाई करो जब फिर फेज वन आए तो सब प्रॉपर्टी खरीद लो और टाइम आते ही उसे बेच दो बस है ना सिंपल मगर उतना सिंपल होगा नहीं एक और बात जब फेज वन आए तो हड़बड़ी मत करना खासकर अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिसर्च नहीं किया है बड़े लोगों को पहले एंटर करने दो उसके बाद आप जाओ आप टेंथ पे या ट्वेंटी फिफ्थ पे भी बहुत पैसा बना सकते हो सो डोंट वारी रियल एस्टेट पेशेंस की खेल है इन सारे फेजों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए रियल एस्टेट लोकेशन वाला वीडियो देख लो और वहां आपको कहा खरीदना है उसका भी आंसर मिल जाएगा नीचे लिंक है देख लेना आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में